Sziasztok! Ma is kifejezéseket hoztam nektek, amiket nem tudtok könyvekben megtalálni. És az első néhány után remélem, hogy ezeket is jól tudjátok majd használni. Mai vendégem Marshall. Marshall a bárány. Marshall egy komolyabb fogászati kezelés után szereztem be, és ő az egyik legújabb tagja a társaságnak. Úgyhogy remélem, hogy segíteni fog nekünk. Az első kifejezés, amit hoztam, egy beszélgetésben tud előfordulni, amikor valakivel beszélgetésben elegyett, és meséli a történetét, hogy így volt, úgy volt, és így történt, úgy történt. És erre a reakció úgy hangzik, hogy I know, amit általában gesztikulával adnak elő. I know, értem, tudom, abszolút egyetértek, tudom, hogy mi mentél keresztül. Hát az I know-val kifejezed azt, hogy együtt érzel, együtt érzel a másikkal, és hogy tudod abszolút, hogy miről beszél. A második kifejezés, amit hoztam, így hangzik. Egy történetben, egy beszélgetésben, amikor um, valamit például terveztek, akkor, hogyha azt mondod, hogy we will see, vagy uh, inkább így hangzik, hogy we'll see, az, uh, ez pedig azt jelenti, hogy majd meglátjuk, majd kiderül. Ezt mi is használjuk magyarul, majd kiderül. Majd meglátjuk, hogy lesz. We'll see. A harmadik egy uh, kérdésbe foglalva fogom bemutatni nektek, a példa így hangzik. Are you, are you up for a movie tonight? Van kedved egy mozihoz ma este? To be up for something, uh, azt jelenti, hogy benne vagy-e valamiben. Are you up for a movie tonight? Következő kifejezés. Um, a, egy olyan beszélgetésben, vagy egy olyan uh, szituációban fordulhat elő, amikor uh, valaki egy hihető, vagy egy kevésbé hihető sztorival áll elő, és uh, erre mondjuk azt, hogy I buy it, I buy his story, illetve ha ez nem így van, nem hihető a sztori, átlátszó, akkor mondhatod azt például, hogy I don't buy it, nem veszem be, nem hiszem el, amit mondott. A következő kifejezés eh, így hangzik, Uh, figure something out. Példamondatba helyezve, például um, I'm trying to figure out what to wear tonight. Próbálom kitalálni, hogy mit vegyek fel ma este. Tehát figure something out uh, azt jelenti, hogy valamit kitalálni, valamit, valamire rájönni. Egy feladatnak például az, az eredményét is uh, ki lehet találni, így, hogy can you figure out what that means, can you figure out how much that is. A következő kifejezés, um, három, um, tehát ugyanannak a szókombinációnak három kifejezését is uh, használjuk, ez pedig a workout. Ugye a workout, mint uh, főnév, azt jelenti, hogy uh, edzés, vagy uh, hát igen, edzés, tréning. És uh, ez főnév értelemben például így használható. Uh, what's your workout for today? Ma mit edzel? A következő az uh, ige. Um, ez pedig azt fogja jelenteni, hogy uh, valami sikerül. A példamondat mondjuk így hangzik. Do you think this plan is going to work out? Gondolod, hogy ez a terv sikerülni fog? Do you think this plan is going to work out? Ha pedig az előbb említettem számokat, vagy uh, kiszámolni valamit, akkor if something works out to something, az azt jelenti, hogy valami, um, valamennyi eredményt ad. Tehát uh, this works out to uh, $500, az azt jelenti, hogy ez egyben 500 dollár lesz. A következő kifejezés szintén uh, beszélgetésben és igazmondással kapcsolatban uh, hangozhat el. Ez így hangzik, hogy... Uh, Someone could pull a fast one. 
Tehát, hogyha azt mondod például, hogy he tried to call a fast one, ami az azt jelenti, hogy megpróbált átverni. Megpróbált átrázni, megpróbált átejteni. Tehát call a fast one, átejteni, átverni. A végére pedig szavakat hoztam nektek. Ezek szerintem jó pofák, nem kifejezések, de olyan szavak, amiket esetleg tudtok használni, és nekem tetszenek. Az első, tuti ismerős, így hangzik, hogy badass. Ami valami olyasmit jelent, hogy if something is badass, az nagyon, nagyon rendkívüli, nagyon klassz, nagyon állam. A következő, az ennek mondjuk egy kicsit az ellentéte, az a sketchy, vagy esetleg shady. Ha valami sketchy, az lehet nagyon rossz hírű, vagy kétes, bizonytalan. Tehát ha például valakinek a, a sztoria, vagy a története, vagy ahonnan jött, az hát nem túl hihető, vagy nem túl szimpatikus, bizonytalan, akkor mondjuk azt, hogy he is, his background is sketchy, he has a sketchy background. Vagy hogyha valaminek a, a tört, szintén valaki mond egy történetet, és az olyan furcsa hangzik, akkor arra is mondhatod azt, hogy it's, it's a shady story. Nem túl tiszta, nem túl világos. A, az utolsó mai e, kifejezés pedig, ez egy kifejezés, amit hoztam nektek, ez így hangzik, hogy toughen up. Ami, hát szabad fordításban lehet, e, így hangozhat, hogy Tösd fel a gatyádat, vagyis szedd össze magad. Példamondatként, you got a toughen up to do this. Össze kell szedned magad, hogy ezt megcsináld. Tehát be kell keményítened. Ennyi volt mára. Remélem, hogy tetszettek a kifejezések, és tudjátok őket használni. Ha van olyasmi, amiről szeretnétek hallani, akkor azt szívesen várom jelezzétek ide, meg jelezzétek a blogomba. Érezzétek jól magatokat, kellemes hétvégét kívánok nektek. See you soon.